Hey guys, this is Ram Vishnoi and you're watching Geography Group. In today's episode, we are going to continue our class 10th English Genius Batch and we will discuss our second poem, ko, that is Fire and Ice. Fire and Ice poem is written by Robert Frost, which we have done in class 9th mein kar chuke, and the first poem of class 10th was also written by Robert Frost. Robert Frost is a real stick poet in America. रियलिस्टिक पोइट का मतलब ये कि इनकी जो जितनी भी पोइम होती है वो सभी हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड होती है सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इनकी पोइम का होता है कि इनकी पोइम में हमेशा एक डीप मैसेज छिपा होता है ऐसा इस पोइम के साथ है दिस पोइम फायर एंड आइस इज अ सिंबॉलिक पोइम सिंबॉलिक का मतलब है कि यहां पे फायर डजंट स्टैंड फॉर द फायर एंड आइस डजंट स्टैंड फॉर द आइस यानी कि यहां पे फायर का मतलब आग नहीं है और आइस का मतलब बर्फ नहीं है ये सिंबल के तौर पे यूज किए गए फायर हियर स्टैंड्स फॉर दैट डिजायर लस्ट यानी कि फायर यहां पे स्टैंड करता है किसके लिए फायर का यहां पे अर्थ है डिजायर लस्ट यानी कि लालच इच्छा हमें और चाहिए और आई स्टैंड्स फॉर द हैट्रेड नफरत घृणा के लिए स्टैंड करता है सबसे पहले हम इस पोइम के वर्ड टू वर्ड जो मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करेंगे आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द पोइटिक डिवाइसेस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि ये आपका कंप्लीट पैकेज रहने वाला है लेट्स बिगिन सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड टू वर्ड इस पोइम के मीनिंग की फायर एंड आइस यहाँ पे जो फर्स्ट टू लाइन है इसमें पॉइंट हमें बता रहे हैं कि लोग लोगों की प्रेडिक्शन क्या है कि ये अर्थ ये वर्ल्ड कैसे खत्म होगा सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर कुछ लोग ये कहते हैं कि जो पूरी वर्ल्ड है या अर्थ है ये किसके कारण खत्म होगी फायर के कारण अन सम से इन आइस और कुछ लोग कहते हैं कि आइस के कारण खत्म होगा लेकिन यहाँ पे फायर मीन्स डिजायर लस्ट ओके एंड आइस मीन्स That is the हैट्रेट नफरत के कारण कि जो लोग हैं उनके दो व्यूज हैं कुछ लोग तो ये कहते हैं कि the world will end in fire and कुछ क्या कहते हैं the world will end in ice की आइस के कारण खत्म होगा यहां पर हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था दैट वॉज बिकॉज ऑफ द फायर डिजायर के कारण हुआ था जर्मनी फ्रांस ब्रिटेन रशिया एट दैट टाइम दे वॉन्टेड टू बिकम द सुपर पावर और उसके कारण वर्ल्ड हुआ और डिस्ट्रक्शन हुआ पूरे वर्ल्ड में उसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ वो किसके कारण हुआ बिकॉज ऑफ द आइस हैट्रेड नफरत के कारण बिकॉज जर्मनी वॉन्टेड टू टेक द रिवेंज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिवेंज लेना चाहते थे और उसके कारण क्या हुआ हमने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हिटलर ज्यूज के साथ क्या हुआ था मोर देन एटी लाख पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उनको क्यों मार दिया गया था जस्ट बिकॉज ऑफ आइस हेटरेट के कारण तो यहाँ पे पॉइंट है रॉबर्ट फ्रोस्ट फायर एंड आइस को उसी सेंस में ले रहे हैं दैट सम पीपल से दैट वर्ल्ड विल एंड इन फायर कि कुछ लोगों का कहना है कि वर्ल्ड है वो खत्म होगा किसके कारण जो डिजायर है जो हमारा लस्ट है लालच है उसके कारण खत्म होगा एंड सम से इन आइस और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारी नफरत के कारण खत्म होगा फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दो फेवर फायर यहाँ पे पोइट कहता है कि मेरा जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है आई हैव टेस्टेड द डिजायर कि खतरनाक कितनी होती है ये जो लालच होता है ये जो डिजायर होती है ये जो और चाहिए कि भूख होती है बहुत खतरनाक होती है क्योंकि पोइट का पर्सनल एक्सपीरियंस है सो आई होल्ड विद दो फेवर फायर इसलिए पोइट कहता है कि मैं उनके साथ हूँ जो ये कहते हैं कि फायर के कारण ये वर्ल्ड खत्म होगा ओके okay? तो यहाँ पे एग्री करते हैं रोबर्ट फ्रोस्ट किसके साथ हु फेवर फायर अब जो सेकेंड स्टंजा है यहाँ पे जो पॉइंट कहते हैं कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस लेकिन अगर इसको पेरिश मतलब यहां पे दोबारा खत्म होना कि इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस कि अगर ये अर्थ मान लीजिए कि किसी तरीके से रिवाइव कर जाती है बच जाती है दोबारा अगर इस खत्म होना हो इस पृथ्वी को इस अर्थ को इस वर्ल्ड को आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैट कि मुझे हैट नफरत के बारे में बहुत कुछ पता है कि यह भी उतना ही पावरफुल हो सकता है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस तो मैं इस चीज के भी फेवर में हूं इट मीन दैट द पोइट ये कहना चाहते हैं कि अगर दोबारा इसको खत्म होना है दोबारा खत्म होना है तो इट कैन बी डन बाय द आइस आइस से भी हो सकता है नफरत से हो सकता है एंड वुड सफाइस का मतलब होता है सफिशियंट की आइस नफरत है वो भी पूरे वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए सफिशियंट रहेगी तो यहां पर बहुत सिंपल सी पोइम दी गई है लेकिन यहां पर सिंबोलिक वर्ड यूज किए गए यहां पर पोइट ये कह रहा कि वर्ल्ड वुड एंड इन फायर और इन आइस कि फर्स्ट टाइम जो फेवर में वो फायर के फेवर में इट मीन्स दैट लास्ट के फेवर में इट मीन्स दैट डिजायर के फेवर में और उसके बाद सेकंड टाइम अगर इस अर्थ को इस वर्ल्ड को खत्म होना हुआ तो सेकंड टाइम कोज आइस हो सकता है हेट्रेड नफरत हो सकती है 
ओके तो ये था हमारा मीनिंग चलिए हम इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं सो दैट यू कैन नोट इट डाउन आप इसको नोट कर सकते हो फायर एंड आइस पॉइम की समरी को फायर एंड आइस इज ए शॉर्ट पॉइम बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट इन दिस पॉइम द पोइट रेफर्स टू प्रिडिक्शन यानी कि दो प्रिडिक्शन के बारे में हमें बता रहे हैं ऑफ हाउ द वर्ल्ड वी लैंड कि कैसे वर्ल्ड है वो खत्म होगा ओके okay, दो प्रिडिक्शन है सम से इट विल एंड इन फायर सम से दैट ये फायर के कारण यानी कि डिजायर के कारण लस्ट के कारण खत्म होगा एंड अदर्स वाइल अदर्स से इट विल एंड इन आइस कि दूसरे लोगों का कहना कि आइस के कारण इट मीन्स दैट हेट्रेड नफरत के कारण ये खत्म होगा द फर्स्ट ऑफ दीज थ्योरी स्टेट्स दैट फायर विल कोज द डिजास्टर टू हैपन जो फर्स्ट ऑफ दीज थ्योरीज जो दी गई है इसमें सबसे पहले ये कहा गया कि सबसे बड़ा जो पहला कारण बनेगा वो बनेगा जो लस्ट है हमारा डिजायर है जो फायर है लेकिन यहाँ पे फायर स्टैंड फॉर डिजायर ग्रीड लस्ट के लिए स्टैंड करता है फायर का मतलब आग नहीं है बल्कि ये सिंबॉलिक वर्ड है ये स्टैंड करता है कि जो हमारी इच्छा है हमारा जो लालच है उसके कारण ये खत्म हो सकती है द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई दम द मोर दे ग्रो कि ये जो डिजायर होता है ये एक ऐसी भूख होती है कि जितना हमें मिलता है उतनी ज़्यादा भूख लगती है आपने देखा होगा कि जो ह्यूमनिटी की हम बात करते हैं ह्यूमनिटी अब इस जो टाइम में कोविड के टाइम में सिर्फ इम्यूनिटी ही कमज़ोर नहीं हुई लोगों की लोगों की ह्यूमनिटी भी कमज़ोर हो गई है ह्यूमनिटी में आपने देखा होगा कि जिनके पास जितना कम है उतना ही उन्होंने लोगों को हेल्प किया जिसके पास जितना ज़्यादा उन्होंने उतना ही पीछे हटे तो यही लालच के साथ होता है दैट द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई दम द मोर द ग्रो जितना ही उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे उतनी उनकी भूख है वो बढ़ती जाती है उनके डिजायर है उनकी फायर है उनके ग्रीड है उनका लस्ट है वो बढ़ता जाता है देर इज नो एंड टू इट इसका कोई अंत नहीं है दिस स्प्रेड रैपिडली लाइक द फायर एंड इन गर्ल्फ योर होल लाइफ कि ये तेजी से फैलता है यानी कि जो हमारी डिजायर है वो तेजी से फैलती है और हमारी पूरी लाइफ को अफेक्ट करती है एंड दिस स्प्रेड रैपिडली लाइक द फायर एंड इन गर्ल्फ योर होल लाइफ वन बिकम सेल्फिस जैसे ही किसी के पास डिजायर आते हैं किसी के पास कुछ आता है वो सेल्फिश होना शुरू हो जाता है एंड समटाइम्स क्रूल ऑल्सो और जब उसके पास पावर होती है तो वो क्रूल हो जाता है वो और ज्यादा जाता है जैसे कि हमने हिटर हिटलर का एग्जाम्पल लिया ओके द पोइट फ्रेंकली कन्फेस दैट ही एग्रीज विद दो बिलीव दैट द वर्ल्ड विल बी बर्नट बाय द फायर और यहाँ पर फर्स्ट एंजा में पोइट है वो एग्री करते हैं किस ओपिनियन के साथ कि वर्ल्ड का एंड है वो फायर के साथ होगा देन द पोइट गोज ऑन टॉक अबाउट द सेकंड थ्योरी उसके बाद पोइट है सेकंड थ्योरी के बारे में बात करते हैं सेकंड स्टंजा में द थ्योरी अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ बाय द आइस जिसमें आइस की बात की गई है एंड हेयर आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड कोल्डनेस घृणा नफरत के लिए स्टैंड करता आइस वन बिकम्स इनसेंसिटिव एंड इनडिफरेंट टूअर्ड्स द फीलिंग ऑफ अदर्स कि यहाँ पे आइस uh, का मतलब है कि जब हम इनसेंसिटिव हो जाए इनडिफरेंट हो जाए कि किसी से हमें कोई मतलब नहीं है हम अपना ही अपना सोचें तो ये जो नफरत है दैट कैन कोज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ इसके कारण भी अर्थ का डिस्ट्रक्शन हो सकता है ही डजेंट डिस एग्री विद द फर्स्ट थ्योरी अबाउट द फायर ही सिंपली कंसिडर दैट वट माइट हैपन इफ द अर्थ वर्ड टू बी डिस्ट्रॉयड अ सेकेंड टाइम हालांकि पोइट है वो डिस एग्री नहीं करे फर्स्ट थ्योरी के साथ कि वो एग्री करें कि जो फर्स्ट टाइम डिस्ट्रक्शन होगा अर्थ का वो फायर के कारण होगा डिजायर के कारण होगा लस्ट के कारण होगा ग्रीड के कारण होगा लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर अर्थ को दोबारा डिस्ट्रॉय करना हो सेकेंड टाइम में ही इज श्योर दैट द सेकेंड टाइम आइस विल इनफ टू डिस्ट्रॉय द अर्थ एंड एज नियरली एज इफेक्टिव एज द फायर कि उस वक्त आइस यानी कि हमारी जो नफरत है वो भी अर्थ को खत्म कर सकती है उतनी इफेक्टली जितना कि फायर करती है ओके okay, तो यहाँ पर दो सिंपल से हमें स्टंजा दिए गए यहाँ पर जो सिंबल यूज किए गए वो सिंबल यूज किए गए फायर एंड आइस एंड द पोइट सेज दैट बोथ फायर एंड आइस आर ग्रोइंग विद द सच ए रैपिड स्पीड दैट द वर्ल्ड वुड सून पेरिश आइदर वे इन फायर एंड आइस तो मेनली ये है जो आ, कह सकते हैं कि मैसेज की जो अर्थ है दुनिया अगर खत्म होगी तो या तो वो हमारी लालच के कारण होगी हमारे लस्ट के कारण होगी या फिर वो होगी हमारी आइस यानी कि हमारी नफरत के कारण होगी ओके okay, तो ये पोइम का मीनिंग था बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा नाउ लेट्स डू डिस्कस अबाउट द पोइटिक डिवाइसेस की बात करेंगे पोइटिक डिवाइसेस में यहाँ पे सिंबॉलिज्म का यूज किया गया है सिंबॉलिज्म में फायर जो सिंबलाइज करती है ह्यूमन डिजायर्स को लस्ट को ग्रिड को और आइस है वो स्टैंड फॉर हेट्रेड के लिए स्टैंड करती है ओके okay, इसके साथ साथ यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज किया गया एलिट्रेशन यानी कि हिंदी में जो अनुप्रास अलंकार होता है आपका ओके okay, तो यहाँ पर सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर सम से यहाँ पर एस साउंड है वो रिपीट हो रही है तो यहाँ पे एलिट्रेशन है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर 
फेवर फायर यहां पर भी एलिट्रेशन का यूज किया गया ओके राइमिंग स्कीम की बात की जाए तो फर्स्ट जो स्ट्रंजा यहां पे ए बी ए ए राइमिंग स्कीम का यूज किया गया सेकेंड स्ट्रंजा में ए बी ए बी ए ये राइमिंग स्कीम का यूज किया गया यानी कि यहां पे आप साउंड है वो आपको देखना कि साउंड कौन सी रहती है तो इसमें फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में सेम साउंड है तो उसको हम डिनोट ए से करेंगे उस जो सेकेंड लाइन है उसमें अलग साउंड है तो उसको हम बी से डिनोट करेंगे सेकेंड में ए बी ए बी ए ये राइमिंग स्कीम रहेगी नाउ लेट्स टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन से क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे जैस टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं जैसे कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ से फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा वट डज फायर एंड आइस स्टैंड फॉर एंड वट इज द जनरल ओपिनियन रिगार्डिंग द वर्ल्ड यहाँ पे फायर एंड आइस किसके लिए स्टैंड करते हैं और वर्ल्ड के रिगार्डिंग जनरल ओपिनियन क्या है लो क्या कहते हैं ओके okay? तो ये दोनों ही चीजें हमें बतानी है कि फायर एंड आइस किसके लिए स्टैंड करते हैं और कुछ लोग फायर के फेवर में कुछ लोग आइस के फेवर में एग्जैक्टली फायर एंड आइस क्या है ये हमें बताना है सेकंड क्वेश्चन व्हाट डीप मीनिंग डज द पोएम फायर एंड आइस कैरी इन इट यहां पे एक डीप मैसेज देने की कोशिश की गई है तो वो डीप मैसेज क्या है इस पॉइम का सेंट्रल आइडिया क्या वो हमें मैंशन करना है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज नथिंग इज इम्पोर्टल इन दिस यूनिवर्स फायर एंड आइस आर वेरी पावरफुल थिंग्स दे विल डिस्ट्रॉय इट बट हेटरेड इज मोर पावरफुल एक्सप्लेन कि यहाँ पे बात की गई कि यूनिवर्स है वो यहाँ पे कुछ भी इमोर्टल नहीं है हमेशा के लिए कुछ नहीं रहने वाला एंड फायर आइस है वो वेरी पावरफुल है जो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हेटरेड है वो ज्यादा पावरफुल है कैसे ओके okay, नफरत तो वो ज्यादा पावरफुल है हमें एक्सप्लेन करना है तो सिंपल सी वही चीजें कि नफरत तो वो कैसे अर्थ को या वर्ल्ड को खत्म कर सकते हैं फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा मेंशन टू कंस्ट्रक्टिंग जो अपोजिट व्यूज है रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज फोरकास्टेड और प्रेडिक्टेड इन द पॉइंट फायर एंड आइस है वो हमें मेंशन करना है कि अर्थ या वर्ल्ड है वो कैसे खत्म होने वाला है ओके okay? तो ये फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इनके आंसर तो ऑलमोस्ट सेम ही है क्योंकि पॉइंट भी इतनी बड़ी नहीं है तो ये थी हमारी आज की पॉइम आज का एपिसोड उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना इसके साथ साथ आपको सभी सब्जेक्ट में एक पोर्टफोलियो बनाना होता है जो कि इस सेशन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आपको क्लास टेंथ में बहुत अच्छा स्कोर करना है इट डजेंट मैटर कि आपके टीचर्स ने अभी आपको बोला है या फिर नहीं बोला है अभी से बना लीजिए क्योंकि अगर टीचर्स आपको मैसेज देते हैं कि जैन में बनाना है तो उस वक्त आप अपने चार पाँच छः घंटे हैं वो वेस्ट नहीं करना चाहोगे क्योंकि उस वक्त आपका फोकस रिविजन के ऊपर रहेगा तो अभी से आप बना सकते हो इस वीडियो का लिंक है आपको आई टेप के ऊपर दे दिया जाएगा इसके साथ साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहां पर भी इसका लिंक मिलेगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए वहां पर ज्योग्राफी ग्रुप स्पेशल में भी आपको लिंक मिलेगा या फिर आपका प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट में इसको फाइंड आउट कर सकते हो इसमें बताया गया कि सिर्फ ये नहीं बताया गया कि पोर्टफोलियो बनेगा कैसे कैसा हो सकता है उसमें एक एक चीजें आपको एक्सप्लेन की गई कि क्या इंक्लूड करना है क्यों और क्या इंक्लूड नहीं करना है क्यों उम्मीद करता हूँ आपको सभी वीडियोज एपिसोड बहुत अच्छे से अच्छे लग रहे होंगे बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे अगर आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ रहा है तो हमें सपोर्ट कीजिएगा अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है थैंक यू बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में